ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களே நிறைய நேர்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு சனி கிரகத்தை பற்றியும் சனி பார்வையை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க பொதுவாகவே இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நல்லா வாழ விரும்புகின்ற எல்லோருக்குமே ஒரு பயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சனியினுடனே ஒரு பயம் வந்துடும் ஏன்னா ஆரம்பத்திலேருந்தே சொல்லி சொல்லி வளருமா இல்லையா ஏழர சனின்றோம் அருதாத்தம சனின்றோம் அட்டம சனின்றோம் கண்டக சனின்றோம் இப்படி எத்தனை சனி தான் இருக்குது சார் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தருக்கு இவ்வளவு வேலை கொடுத்துருக்குதா இத்தனை ஒரு இத்தனை விதமான காரணங்களில் இந்த சனி கிரகம் நம்மளை பாலாப்படுத்துமா இது நிறைய பேர்களுக்கு கொஞ்சம் பயமுமே அதிகமாக உண்டு உண்மைதான் ஏன்னா இந்த ஜோதிட விதிகளின்படி பார்க்கின்ற போது அதிகமாக துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகத்தில் சனியும் ஒருவர் சூரியனிலிருந்து மிக நீண்ட தூரங்களில் சுழன்று வருகின்ற ஒரு கிரகம் அதனால் வெளிச்சமே இல்லாத ஒரு இருட்டு கிரகம்னு சொல்லலாம் ஆக இந்த சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு இவ்வளவு பெரிய துன்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வை ஏற்படுத்தினாலும் ஆனால் அவர் ஒரு நீதிமானம் கூட இப்போ எப்படின்னா உதாரணமாக நம்ம வந்து பரீட்சைக்கு படிக்காமல் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஃபெயில் ஆகித்தான தீரணும் அதுதானே நியாயம் அதை சனி பகவான் கொடுப்பார் ஆக திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி அந்த இடத்துல ஒரு மிராக்கில் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை செய்ய மாட்டார் ஆனால் சில நேரங்களில் அவருடைய அமைப்பு ஜாதகத்தில் ஸ்தான பலம் பெற்று உச்சபலம் பெற்று சரியான நட்சத்திர சாரங்களில் இருந்து சுபகிரகங்களோட இணை உருந்து இப்படியெல்லாம் இருந்துருச்சுன்னா இந்த சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவராக இருப்பார் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னு தெரியுமா மற்ற கிரகங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்கறதவே அந்த ஜாதகர் அனுபவித்து கெடுத்தர மளவு கொண்டு விட்டுடும் சில கிரகங்கள் கொடுக்கறத கடைசியில் ஜாதகர் காப்பாற்றிக்க முடியாமல் இருப்பார் இந்த சந்திரதசையை பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஓகோன்னு சம்பாதிப்பாங்க கடைசியில் போக போக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சிக்கலில் போய் நிற்கும் சம்பாதிச்சதெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சோன்னு ஒரு பயம் வந்துடும் இது எல்லா சந்திரதசையும் அப்படி இல்லை சில பேர்களுக்கு சில இடங்களில் அமர்கின்ற சந்திரதசை ஆனால் இந்த சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு அவர் ஒரு பலன் பண்ணி கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சனி பகவானே நினைத்தாலும் அந்த பலன்களில் கை வைக்க முடியாது அழிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நீதிமானாக சனி பகவான் இருப்பார் இப்போ இப்படிப்பட்ட கிரகத்தின் பார்வை என்பது என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற போது இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றிய சில விஷயங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் உங்களுக்கு புரிகிறது ஈஸியாக இருக்கும் சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு அழுக்கு இருட்டு கபடம் சூது தேவையில்லாத சாவகாசங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவங்க சனி பகவானுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்திருப்பார் சுரங்கத்தில் வேலை பார்க்குறவங்க சனி பகவானுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்திருப்பாங்க இருட்டுக்குள்ளே வேலை பார்க்குறவங்க நைட் ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க இவங்கெல்லாம் சனி பகவானுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்திருப்பாங்க கபட சூது நாடகங்கள் ப்ரோக்கரேஜு இந்த நம்பர் டூ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இந்த உலகியல் வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவையற்ற பொருள்களை விற்றுப்பழைப்பு நடத்தக்கூடியவர்கள் தேவையற்ற இடங்களுக்கு போய் தேவையில்லாத வேலையை மூட்டி விடுறவங்க இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த சனி பகவானுடைய செயல்பாடுகளில் வரக்கூடிய காரகத்துவம் இதே சனி பகவான் தான் ஆயுளுக்கும் காரண காரகனாக இருக்கிறார் சனி கிரகத்துக்கு தான் ஆயுள் கட்டுப்பாடு என்பது உண்டு அவர் நினைச்சா ஒருத்தர் கொள்ளுவார் ஆக சனி கிரகத்திற்கு ஆயுளை கட்டுப்படுத்துகிற அந்த ஆயுள் காரகனாகவும் ஜாதகத்தில் இருக்கிறார் ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த சனி கிரகம் சரியான இடத்துல இல்லை சரியானபடி அமையலை ஜாதகத்தில் அவயோகஸ்தானத்தில் உட்காந்து அவர் திசையை நடத்த போகிறார் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயத்தையும் ஜாதகருக்கு தேவையில்லாமல் நல்ல மனுஷன் திடீர்னு கெட்டவன் ஆகிடுவான் சுறுசுறுப்பானவன் திடீர்னு சோம்பேறி ஆகிடுவான் ஸோ நல்ல புத்தியோட ஒழுங்கான தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் தொழிலை விட்டுட்டு ரோட்டுக்கு வந்துடுவான் இப்படி சனி கிரகத்தின் அமைப்பு என்பது சரியாக இல்லாவிட்டால் அதாவது எல்லா லக்னத்துக்குமே முதல்ல சனி கிரகம் நல்லது செய்வாராங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறை உண்டு அதையும் குறிப்பாக கடக லக்கணம் சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் மீன லக்கணம் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் மேச லக்கணம் விரட்சகத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஆறு பேர்களுக்குமே இந்த சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு சற்று உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது ஜோதிட கிரந்த விதிகள் சொல்கிறது அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிகபட்ச நன்மை செய்யுமான்னு கேட்டால் அங்கேயும் கூட அவர் இருந்த இடம் யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சுபகிரகங்களின் நட்சத்திர சாரத்தில் இருக்கிறாரா சுபத்தன்மையோடு இருக்கிறாரா இதெல்லாம் ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டியது 
இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் கடகல கணத்தில் பிறந்தவர்கள் மிகப்பெரிய ஆட்சி அதிகாரங்களை கைப்பற்றியிருக்கிறார்கள் அதுவும் சனி மகாதசியில் தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அதான் நான் முதல்லே சொன்னேன் அவர் மிகப்பெரிய நீதிமான் கொடுக்க நினைத்தார் என்றால் யாரும் தடுக்க இயலாது காரணம் அவருடைய பலம் சரியாக இருக்க வேண்டும் கடகல கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கூட சனி கிரகம் பெருசாக செய்துன்னா அவர் எந்த இடத்துல இருக்கிறாரு பொதுவாக மூன்று ஆறு பதினொன்றில் இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம் அதுபோல் சுபகிரகங்களின் பார்வை பெற்றிருக்கணும் சுபகிரகங்களின் நட்சத்திர சாரம் பெற்றிருக்கணும் சனி இருந்த நட்சத்திராதிபதி வலுவாக ஜாதகத்தில் வீற்றிருக்கணும் இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த சனி திசை கடக லக்கணத்தில் பிறந்தாலும் எந்த லக்கணத்தில் பிறந்தாலும் மிகப்பெரிய வாழ்க்கையை கொடுக்கும் சரி இப்போது சனி பார்வை நன்மையை செய்யுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நான் சொன்னது பூரா மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ கேட்கணும் சனி பார்வை என்பது உதாரணத்துக்கு லக்னத்திலிருந்து ஏழாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் எந்த லக்னம் ஆனாலும் எடுத்துக்கோங்க லக்னத்திலிருந்து ஏழாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாருன்னா முதல்ல அவர் கேந்திர ஸ்தானத்தில் ஒன்றாவது லக்னத்தில் வந்து உட்காருவதில் சிறப்பில்லை அப்போ அந்த பார்வை என்பது ஏழாம் பார்வையாக ஏழாம் இடத்தை பார்க்குறார் அப்படின்னா ஏழாம் இடம் என்பது கலத்திரஸ்தானம் கல்யாண யோகத்தை சுட்டி காட்டுகிற இடம் அப்போ இந்த சனி பார்க்குறதுனால நான் முதல்ல சொன்னேன் பார்த்திங்களா கபடம் சூது வாது இப்படிப்பட்ட தேவையற்ற கெடுதலான நெகட்டிவான எண்ணங்கள் இதை எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல கொண்டு சனி பகவான் போடுற மாதிரி அர்த்தம் எப்பொழுதுமே கிரகங்களுக்கு பார்வைக்கு பலம் அதிகம் இருக்கின்ற இடத்தை விட பார்க்கின்ற இடங்களின் மூலமாக கிரகங்கள் செய்கின்ற வேலைகள் அதிகம் இப்போ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சனி பகவான் பார்க்குறத நீங்கள் அந்த காலத்தில் ட்ராமா பார்க்க போனீங்கன்னா தெரியும் வரிசையாக அஞ்சாறு லைட்டை மாட்டி ஒவ்வொரு லைட்லேயும் ஒரு கலர் பேப்பரை போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க ப்ளூ லைட் எரியணுன்னா அந்த ப்ளூ கலர் லைட்டு பேப்பரை போட்டு அந்த வெள்ளை பல்புக்கு முன்னாடி ஒட்டியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் பூரா ப்ளூ கலரில் விழும் அது போல் சிவப்பு கலரில் ஒரு பேப்பர் போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க அந்த பல்ப் எரிய விட்டால் ஸ்டேஜ் பூரா சிகப்பாக தெரியும் இப்படி கலர் கலரான பேப்பர்கள் ஒட்டுற போது எரிய பல்ப் என்னமோ வெள்ளை தான் ஆனால் அந்த பேப்பர் ஊடாக வெளிச்சம் வருகிற போது ஸ்டேஜில் முழுவதும் கலர் மாறி விழுமா இல்லையா இது போல் சரி கிரகத்தில் சனி கிரகத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் என்று சொல்கிறத விட அந்த போக்கஸ் அந்த பிரதிபலிப்பு என்று சொல்லக்கூடியது இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் அந்த வீட்டில் போய் விழுகிறது உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி இருந்து லக்னத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இவருடைய நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நேட்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனையுமே அவருடைய பார்வைகளின் மூலமாக அந்த லக்னத்திற்கு போய் விழக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அப்போ அந்த மனிதன் அதிகபட்சம் சனி பகவானுடைய குணாதிசயங்களை ஒத்து போகக்கூடியவராக வந்துடுவார் இப்படி இந்த சனி கிரகம் என்று சொல்லக்கூடியது எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி பார்வை படுகின்ற இடங்கள் எது வதுவோ பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று ஏழு பத்து சனி பகவான் பார்க்கின்ற இடங்கள் லக்னத்தில் இருந்தாருனா மூன்றாம் இடத்தையும் பார்ப்பார் ஏழாம் இடத்தையும் பார்ப்பார் பத்தாம் இடத்தையும் பார்ப்பார் அப்போ இந்த லக்னத்திலிருந்து கொண்டு மூன்று ஏழு பத்தை போர் பார்ப்பது போல் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை மூன்று ஏழு பத்தாம் இடத்தை பார்க்கும் அந்த இடங்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட சனியின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட விவகாரங்கள் அங்கே ஏற்பட்டு போகும் எப்பொழுதுமே இந்த சனி என்று சொல்லக்கூடியது ஏழரை சனின்னா எப்படிங்கிற விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரனுக்கு பின்பக்கத்தில் வருகிற போது சந்திரனோட இணைகின்ற போது சந்திரனுக்கு முன்பக்கத்தில் செல்கிற போது அதாவது உங்களுடைய ராசி தனுசு ராசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோச்சாரத்தில் சனி பகவான் விரிச்சகத்தில் நுழைகிற போது அப்புறமா தனுசூல நுழைகிற போது அதுபோல் மகரத்தை கடக்கின்ற வரையிலும் ஏழர சனி என்று சொல்லக்கூடியது உண்டு இதே மாதிரி தான் அஷ்டாத்தம சனின்னு சொன்னால் அஷ்டாத்தமம் அப்படின்னா நாலாம் இடம் சந்திரனிலிருந்து நாலாம் இடத்துல சனி உட்காருகிற போது அஷ்டாத்தம சனி ஏழாம் இடத்துல போகிற போது கண்டக சனி ஆக ஏழர சனி அஷ்டாத்தம சனி கண்டக சனி எட்டாம் இடத்தில் வருகிற போது அட்டமத்து சனி இப்படி எந்த இடங்களுக்கு சென்றாலும் பரவாயில்லை அவர் இருக்கின்ற இடத்தை விட பார்க்கின்ற இடத்தை அதில் குறிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லக்னத்திற்கு யோகத்தை செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் இந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள்லேயே ஜாதகர் ஓகோன்னு வந்துடுவார் இப்போது என்ஜின்லேருந்து கலற்ற பழைய ஆயிலை வாங்கி வைக்கிறவங்க பெரிய லெவலில் கோடீஸ்வரனாகருங்க இருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட தொழில் எப்படி அழுக்கும் ஆயிலும் சேர்ந்து ஒரு நீட் அண்டு கிளீனாக இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஆனால் பெரிய லெவலில் நிலக்கரியில் வேலை பார்க்குறவங்க சுரங்கம் வச்சு நடத்துகிறவங்க இருக்காங்க அது எப்படிப்பட்ட தொழில் குப்பையும் நிலத்தில் மண்ணும் கரியுமாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய லெவலில் வந்துடுவாங்க ஆக அவருடைய ஆதிக்கம் ஜாதகத்தில் வலுவாக சுபமாக சுபத்தன்மையோடு இருக்குமானால் அவர் அது சார்ந்த துறைகளில் அந்த ஜாதகரை மிகப்பெரிய வளமான வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் 
இல்லை என்றால் அவர் வந்து வேண்டாதவராக இருக்கிறாரு நெகட்டிவான கிரகமாக இருக்கிறாருனா அதே போல் அந்த ஜாதகரை அசிங்கமாக கவட சூது செய்யக்கூடிய யாரும் மதிக்க தகுந்தி தகுதி இல்லாத ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி வடிவத்தை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் கொண்டு வாழ விட்டுடுவார் அதனால் சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு அவர் பார்வை என்பது அவருடைய இயல்பு என்னவோ அதற்கு தகுந்தபடி தான் அவருடைய பார்வை அந்த இடங்களெல்லாம் அப்படிப்பட்ட பாதகங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழலை பெறும் என்பது தான் உண்மை நேர்களே மீண்டும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு சப்ஜெக்டோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.